இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் மூட நம்பிக்கை உலகம் முழுக்க எப்படி பரவி இருக்கு அப்படின்றதையும் அதனால என்னென்ன பாதிப்புகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குதுன்றது சொல்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் இப்ப நம்ம பேச போற வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம ஆப்பிரிக்க நாடான ஐவரி கோஸ்ட் பத்தி அதுக்கப்புறம் நைஜீரியா பத்தி பேசியிருந்தோம் இப்பவும் ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சேனியா பத்தி பேச போறோம் இயற்கை வளங்கள் அதிகமா இருக்கிற ஆப்பிரிக்க நாடுன்னு சொல்லப்படுற இடத்துல தான் வறுமையின் பிடியில் இருக்கிற மக்களும் அதிகமா இருக்காங்க இந்த வறுமையின் பிடியை பயன்படுத்தி பல பேர் அவங்கள பகடைக்காக பயன்படுத்துறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படி சமீபத்துல ஒரு நாள் நள்ளிரவு ஒரு குழந்தை நாலு வயது குழந்தை அவங்க வீட்டில இருந்து காணாம போகுது கடத்தப்படுறது அதுக்கப்புறம் காவல்துறையில் அது வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக ரிஜிஸ்டர் ஆகுது ரிஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் காவல்துறைகள் தேடுறாங்க சில நாட்களுக்கு அப்புறம் உண்மை தெரிய வருது அந்த குழந்தையோட தந்தையின் துணையோட தான் அவங்க உறவினர்கள் சேர்ந்து அந்த குழந்தையை கடத்திருக்காங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் விசாரணை செஞ்ச போலீஸ்க்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது வெறும் ஆயிரத்தி முந்நூறு டாலருக்காக அந்த குழந்தை விற்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஏன் அந்த குழந்தை ஆயிரத்தி முந்நூறு டாலருக்கு விற்கப்பட்டுச்சு தந்தை துணையோட ஏன் கடத்தப்பட்டுச்சுன்னு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை அல்பினிசம் அப்படின்ற நோயால் மரபடும் குறைபாடு நோயால் தாக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதனால தான் ஆயிரத்தி முந்நூறு டாலருக்கு விற்றாங்க பொதுவாக நல்லா இருக்கிற குழந்தைங்களை தானே விற்குவாங்க நம்ம ஊர்லேயே இது நடக்குது இது என்ன பெரிய விஷயம் இது நீ தான்சேனி அவரைக்கும் போய் பேசுகிற அப்படின்னா இதில் ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கை இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த அல்பினிசம்னு சொன்னால் இல்லையா மரபணு குறைபாடு இருக்குது இந்த மரபண குறைபாடு இருக்கிற குழந்தைகள் அது பெரியவங்க வரைக்கும் இங்கே இது இவங்களோட உடல் பாகங்களை எடுத்து அவங்க வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உருவாகும்னு நினச்சி பெரிய ஆளுங்க எல்லாருமே செய்கிற ஒரு சதியாகவும் மூட நம்பிக்கையாகவும் இது நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்த குழந்தை அல்பினிசம் தாக்கப்பட்டதுனால விற்கப்பட்டுச்சு இது மட்டும் இல்லை ஒரு கணவன் தன்னோட மனைவியோட வலது கையை வட்டி அதை வந்து விற்பனை செஞ்சுருக்கான் இந்த அல்மினிசம் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பெண்ணு இந்த அல்மினிசம் நோய் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அல்மினிசம் நோய் வந்தவங்களுக்கு அவங்களோட உடல் பாகங்கள் எல்லாமே வெள்ளையாக மாறிடுமா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தலைமுடியில் கூட சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த அல்பினிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களோட உடல் பாகங்கள் யாராவது வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால சொந்த குடும்பத்தினரே இவங்கள வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு கொடூரமான உண்மை இந்த டிசம்பர் ஃபோர்த் லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர் ஃபோர்த்தில் தான் தெரிய வந்திருக்கு இந்த குழந்தை கடத்தலுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களாம் ஆனால் அதில் எழு ஐம்பத்தி ஆறு பேர் மட்டும்தான் உயிரோடு மீட்கப்பட்டிருக்காங்க மீதியாளருக்கு என்ன ஆனாங்க அப்படின்றது தெரியல ஈவன் இந்த குழந்தை வரைக்குமே யார் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது இது வரைக்கும் தெரியல இதில் ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு டாலர் வரைக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களோட கைகளுக்கோ விரல்களுக்கோ விலையாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் அவங்களோட மொத்த உடல் பாகங்கள் கிட்டத்தட்ட அமெரிக்க டாலரில் அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரம் டாலர்களுக்கு விற்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கையான விஷயம் தான் அந்த அல்பினிசம்ன்ற நோய் இருக்கிறவங்களோட உடல் பாகங்களை வச்சுருந்தால் பெரிய அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் அப்படின்றது இந்த மூட நம்பிக்கையின் காரணமாக தான் இப்போ தொடர்ந்து தான்சேனியால் இந்த மாதிரி நிகழ்வு நடந்துட்டுருக்கு இதனால் நிறைய பேர் வந்துட்டு பாதிக்கப்படுறாங்க நிறைய பேர் பீதியில் இருக்காங்க இதில் ஒரு கொடூரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அரசால் ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா இது செய்கிறது எல்லாருமே குடும்ப உறுப்பினர்களும் குடும்ப உறவினர்களாகவும் இருக்காங்கனால எப்படி இவங்களை கட்டுப்படுத்துறது எப்படி இவங்களை பாதுகாக்கிறது தெரியாமல் இருக்குது இதே மாதிரி யாரெல்லாம் அல்பினிசத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க ஒவ்வொரு நொடியையும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் தங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பயத்தோடே கழிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களே நம்ம தாக்கப்படுவோம் அப்படின்றது நம்மளே சொன்ன மாதிரி கணவன் தன்னோட நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு ஈவினிங் டைம் வந்து ஒய்ஃப் தூங்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வலது கையை வெட்டி அவங்க கொடூரமாக தாக்கி அங்கேருந்து அந்த கையை எடுத்துகிட்டு போய் அதை விற்பனை செஞ்சுருக்கான் இதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக சொல்லப்படுறது அதிர்ஷ்டமும் அந்த மூட நம்பிக்கையை மட்டும் இல்லை இவங்களோட வறுமையும் சொல்லப்படுது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மூட நம்பிக்கை அப்படின்ற வார்த்தை உலகம் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கு இன்றைக்கி நேரத்தில் எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு மாற்றப்படுது மக்களை திசை திருப்புகிறாங்கன்னு பாருங்கள் இதில் பெரும் பிள்ளைகள் பெரும் ஆட்கள் வெறும் உடல் பாகங்களுக்காக அதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாக பணம் வரும்னு நினச்சி அதிர்ஷ்டம் வரும்னு நினச்சி உடல் பாகங்களை கேட்டு வாங்குறவங்க ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருக்க முடியாது பெரிய பணக்காரங்களாக தான் ஸோ எங்கேயுமே இந்த பணக்காரம் ஆளும் வருகும் அப்படின்றது தன்னோட கோர தாண்டத்தை ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தான்சேனியால் இந்த அல்பினிசம் அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தாறு பேர் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மீட்கப்பட்டிருக்காங்க எழுபத்தி நாலு பேர்த்தில் இதே மாதிரி இன்னமும் தொடர்ந்து தான்சேனியால் யாரெல்லாம் அல்பினிசத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் பயத்தோடு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மிகப்பெரிய உண்மையை நான் படித்தேன் அதை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணி நினச்சிக்க தான் இந்த வீடியோ உலகம் முழுக்க